టు ద ల్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ ప్రభు కృపలో బాగున్నారని ఆత్మలో మెలకు కలిగినటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి ప్రభును మేము ఎంతగానో ఆరాధిస్తున్నాం స్థుతిస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుడు కాక ఆమె థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ అబౌట్ అవర్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో ద సపోర్ట్ దట్ యువర్ సెండింగ్ కంటిన్యూస్లీ మీరు పంపుతున్నటువంటి సహాయ సహకారాలను బట్టి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి చాలా వందనాలు ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరి నేటి ఉదయ కాల సమయం మందు మీతో కరుణ పరిచర్య ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం మూల వాక్యాలుగా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చదువుకుందాం కీర్తనలు నూట పద్దెనిమిది ఒకటవ వచ్చిన నుండి ఆరు వచ్చినాలను అలాగే కీర్తనలు నూట ముప్పై ఆరు ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం కీర్తనలు నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాలను యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని ఇస్రాయలీలు అందురుగాక ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశస్థులు అందురుగాక ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యహోవయందు భయభక్తులు గలవారు అందురుగాక ఇరుకు నందుండి నేను యహోవాకు మొర్ర పెట్టితుని విశాల స్థలముందు యహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చను యహోవా నా పక్షమునన్నున్నాడు నేను భయపడను నరులు నాకేమీ చేయగలరు అలాగే నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలను కూడా చదువుకుందాం నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలను యహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును దేవదేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరము ఉండును ప్రభువుల ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరము ఉండును దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాలను మనందరి వినిగిడిలో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులరా దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఇక్కి భవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు ఉన్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోక ముందు భూలోక ముందు గాన ప్రతిగానాలతో నిత్యము కీర్తింపబడుచున్నవాడా నేటి ఉదయ కల సమయం మందు ప్రభ చదువుబడిన ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా నాతోనూ ఈ ఉదయ కల ముందుని వాక్యం వినుడుకు సిద్ధపడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆత్మతో ప్రభు కరుణా పరిచర్య అనేటువంటిది ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ మా జీవితాల పట్ల మీరు ఏ విధంగా చూపించారో ప్రభా దానిలో ఉన్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటో గ్రహించేటువంటి జ్ఞానమును గ్రహించి ఆ కనికరమును ఆ కరుణను మా ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల మేము కలిగి జీవించే బుద్ధిని దయచేసి నడిపించమని నన్ను నీ సులువు చాట్న మరుగుపరచమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమును స్థుతించి ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనాలు మనం చదువుకున్నటువంటి నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాలే కానీ నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలలోనే కానీ మనకు ఇక్కడ ఎక్కువ కనబడుతున్నటువంటి ఒక మాట ఏమిటయా అంటే కృప అనే మాట మనకి కనబడింది అదేవిధంగా దయాలుడు అనేటువంటి మాటను కూడా మనం అక్కడ చూడడం జరుగుతుంది అంటే దయ కృప దయ కనికరము లేదా కరుణ వీటిని మనం ఆలోచించేస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రియులరా మన దేవుని యొక్క గుణగణాలుగా ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దాట్ 
he has shared with all of us there are unshared attributes also my dear brothers and sisters there are some attributes only he himself having and also there are some attributes which he has shared with you and me and with all of us devudu maatrame kaligi unnatundi konni gunaganalu unnai lakshanalu alage aina manato panchukonina కొన్ని గుణగణాలను పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి తెలియచేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఈ కృప లేదా కరుణ దయ అనేటువంటిది ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ గుణం ఈ లక్షణం అనేటువంటిది ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు దేవదేవుడు మన రక్షకుడు మన సృష్టికర్త అయినటువంటి మన తండ్రి నీతో నాతో పంచుకున్నటువంటి గుణమై ఉన్నది అయితే ఈ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటి మన యొక్క అంశమందు ప్రియులరా ముఖ్యంగా మనం గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే ఈ నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాలలో స్పష్టముగా కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలిచిద్ది ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి ఎవరెవరిని అంటున్నాడు ఒకటి ఇస్రాయేలీలు అంటున్నాడు రెండవది అహరోని వంశస్థులు అని అంటున్నాడు మూడవది ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారందరూ అంటున్నాడు ఆనాడు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనులు లేదా తన పేరు మరి ఆయనకి ఇష్టమైనట్లుగా ఇస్రాయేలీలు ఆయన అంతో ఏర్పాటు చేసుకుని యాకోబు అనబడినటువంటి వ్యక్తికి ఇస్రాయేలు అనే పేరు పెట్టి అతని నుండి వచ్చినటువంటి ఆ పన్నెండు మంది ఆ గోత్రాల నుండి వచ్చినటువంటి జనులు ఎన్నబడిన ఆ ఇస్రాయేలీలు వీరికి దేవుడు పిల్లరా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక స్థానాన్ని ఇచ్చాడు ప్రపంచం అంతటా కూడా ప్రత్యేకంగా ఎన్నో దేశాలు ఎన్నో రకాల గొప్ప గొప్ప రాజులు రాజ్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి దేశం మీద ప్రతి రాజ్యం మీద కూడా వీరిని ఉన్నతంగా ఉంచాడు ప్రతి యుద్ధంలో ఆయన ముందుండి నడిపించాడు వారు వారికి వారుగా మాకు ఒక రాజు కావాలి అని అడిగే వారికి కూడా దేవుడే వారికి తోడై ఉండి రాజుగా ఉండి వారు ఎన్నిసార్లు ప్రభువును ఆయన దేవుణ్ణి గుర్తించిన గుర్తించకపోయినా సనిగిన కానీ ఆయన ఎప్పటికప్పుడు వారిని కనిపెట్టుకుంటూ కంటికి రెప్పలా కాచుకుంటూ వారిని నడిపించినటువంటి సందర్భం మన అందరికీ కూడా తెలుసు ప్రియులార బైబిల్లో మన పూర్వీకులు మన పితరులు ఇస్రాయేలీలు అహరోను వంశస్థులు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారందరూ కూడా చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏమిటయా అంటే ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును అనేటువంటి మాటని మన నోటితో హృదయం మందు మనం ఒప్పుకోవాలి ఆమెన్ అందమ్మా ఆమెన్ ఎందుకు అంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వెన్ మెర్సీ బికమ్స్ ఎ రియాలిటీ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ దట్ పర్సన్ లైఫ్ బికమ్స్ బీకమ్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక క్రైస్తవుని యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడైతే కనికరము లేదా దయ అనేటువంటిది కరుణ అనేటువంటిది నిజంగా వాస్తవంగా అతని జీవితంలో కలిగి ఉంటాడో కార్యరూపం దాల్చిద్దో కృపను కానీ కణికరాన్ని కానీ దయను కానీ ఒక క్రైస్తవుడు కలిగి ఉన్నప్పుడు అది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బాధలలో ఇబ్బందులలో ఇరుకులలో వేదనలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఒక దీప స్తంభముగా ఉండి నడిపించడం విధంగా ఆ వ్యక్తిని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కనికరము కరుణ అనేటువంటిది ఒక గొప్ప పరిచర్య చేస్తుంది అతని ద్వారా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం అయితే నేటి ఉదయకాల సమయమందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవును నేను మనం అందరమును కూడా గుర్తించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయా అంటే ఎందుకు ప్రభువును యేసు క్రీస్తును లేదా దేవుడు నిజమైన వాడు యేసు క్రీస్తే అని నమ్ముకున్నాక నా జీవితానికి కష్టాలు శ్రమలు శోధనలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఎందుకు వస్తున్నాయి నా త్రోవలో నా మార్గములో నేను ఆయనను నమ్ముకుంటే నాకే కష్టాలు ఉండవు అనుకున్నానే నాకే నష్టాలు ఉండవు అనుకున్నానే నా అప్పులు తీరుతాయి నా రోగం తగ్గిద్ది నా పరిస్థితులన్నీ చక్కబడతాయి అనుకుని ఆయన నమ్ముకుంటే నా పరిస్థితి ఇంకా ఎందుకు దారుణంగా మారుతుంది 
అని చెప్పి కృంగిపోతున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక మాట ఏమిటంటే మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ ట్వైన్ టు గో ఆన్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ అట్ ఫీలింగ్ డిఫీటెడ్ అట్ ఎవ్రీ టెస్ట్ బికాస్ ద మెయిన్ పర్పస్ the main purpose behind every trial that comes our way is to conform us to Christ's image prabhu nandu na priya sahodari sahodara nu anukuntunna ve naake enduku israma naake enduki baada naake enduki kashtam na margumulo enduki ni addankulu edurautunnay ani cheppi anukuntunna neeto devudu antunnatondi maate emitante నీకు నువ్వుగా సొంతంగా నీ ఆలోచనలతో నీ నిర్ణయాలతో నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఏం చేస్తుందంటే నీ బలము నీ జ్ఞానము నీ సంపద నా డబ్బు నా బంధు బలగం నా అనుకుంటున్న నీ ఆలోచనలన్నింటిలో కూడా నీకెందుకు ఓటమే ఎదురవుతుంది ఎందుకు పడిపోతున్నావు ఎందుకు ఆటంకాలు ఎక్కువవుతున్నాయి అంటే ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్పస్ బై హ్యాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్స్ దట్ వన్ ఈజ్ దట్ టు మేక్ యూ ఆర్ టు కన్ఫామ్ యూ టు క్రైస్ట్ ఇమేజ్ నిన్ను క్రీస్తు పోలికలోనికి క్రీస్తు యొక్క సారూప్యములోనికి నిన్ను తీసుకురావటానికి నన్ను తీసుకురావటానికి మనకి వచ్చే ప్రతి శోధన ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి శ్రమ వేదన అవన్నీ కూడా దేని కొరకు అంటే నిన్ను క్రీస్తు పోలిక చొప్పున నీ రక్షకుడు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి దేవుడు నీ కొరకు ప్రాణం ఇచ్చేంతగా తన ప్రేమను కలువరి సిలువులో చూపించిన నిజ దేవుడైన నజరైన యేసు క్రీస్తు వారి పోలికలోనికి సారూప్యములోనికి నేను తీసుకురావటానికి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్పస్ మరి యా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ నవ్ యూ ఆర్ ఆన్ దట్ పొజిషన్ ఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఇన్ దట్ సఫరింగ్ సో డు నాట్ వరీ because he is not going to leave you he will never leave you or forsake you daya chesi nu deni gurinchi kuda bhay padaddu mukhyanga adharya padaddu priya sahodrada sahodri karanam emti ante ayana ninnu ontariga virichu pettado nikunna kashtamulo nikunna baadalo ibbandullo aa avamanallo nindallo ninnu levanetti nadipinche oka goppa kanikaramu karuna galigina devudu ninnu aa karuna parichoryalo oka paali bhagasthudiga ఆ కరుణ పరిచర్యత ఆ కరుణ అనేటువంటి ఆ కనికరం అనేటువంటి ఆ కృప అనేటువంటి తన యొక్క పంచు కొనిన ఆ గుణ లక్షణముతో ప్రభు నిన్ను నింపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా హీ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ యూ దేర్ అలోన్ బై యువర్ సెల్ఫ్ బట్ హీ వాంట్ టు మేక్ యూ యాజ్ అ బీకామ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద స్ట్రగ్లింగ్ ఆర్ హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైతే వారి సమస్యలతో ఇబ్బందులతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారో నలిగిపోతున్నారో అటువంటి వారందరికీ కూడా అంధకారంలో చీకటి క్రియల్లో వారికి దారి కానరక తిరుగుతున్న వారందరి ముందు నిన్ను ఒక దీప స్తంభముగా ఉంచాలనుకుంటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందుచేత నీవు నేను మనము చేయవలసిన పని ఏమిటయా అంటే కీర్తనకారుడు అంటున్నట్లుగా నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తనలో ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అని అంటూ ఉన్నాడు కదా చూడండి నా మనం గమనించినట్లయితే నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తనలో ఆయన అంటున్నాడు నాలుగో వచనంలో ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు అందురుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ హలలుయా నీవు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి బిడ్డవైతే ప్రే సహోదరుడా సహోదరి నీవు నేను కూడా ఒకే ఒక్క విషయాన్ని ఎవరినైనా లేదా నిన్ను నీవు బలపరచుకోవాల్సింది నా పట్ల ఆయన కృప ఉంది నా జీవితం పట్ల ఆయన ఒక కనికరం ఆయన కరుణ అనేటువంటిది ఉంది అదే కరికరం అదే కరుణ ప్రియ సహోదరుడు నీ మీద కూడా ఉంది అని చెప్పి ఎవరైతే దుర్దశలో బాధలు ఇబ్బందులు నీ కళ్ళ ముందు కనబడతారో వారితో నువ్వు అంటావు వారిని ప్రోత్సహిస్తావు ధైర్యపరుస్తావు కారణం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు కేవలం ఎవరికి మాత్రం సాధ్యం అంటే ఈ కనికరము లేదా ఈ కరుణ పరిచర్య అని మన ఈ అంశంలో ఈ కరుణ పరిచర్యను చేసే విధంగా ఎవరికి ఉంటుందంటే అవకాశము ఓన్లీ ఏ బ్రోకెన్ వెజల్ కెన్ హ్యావ్ దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ ఈ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తి పట్ల కనికరము చూపించేటువంటి ఒక ఆ గుణాన్ని 
కలిగి ఉండేవారు ఎవరయ్యా అంటే ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి విరిగి నలిగిన స్థితిలో ఉన్న ఒక పాత్రగా ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే విరిగిన స్థితిలో నువ్వు ఉంటే ప్రభు అయిన దేవుని సన్నిధులకు వచ్చిన నీవు నలిగిన హృదయముతో ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ హృదయంలో పశ్చాత్తాపముతో కూడుకున్న ప్రార్థనతో ప్రభు సన్నిధిలో నీవు చేసిన ప్రతి అతిక్రమమును కూడా విడిచిపెట్టి దాచిపెట్టకుండా దాన్ని ఒప్పుకుని ప్రభు సన్నిధిలో నిన్ను నీవు నలగొట్టు కొనుకున్నప్పుడు దేవుడు నిన్నేమి చేస్తాడంటే తన కనికర్మతో కృపతో తన దయతో నిన్ను నింపుతాడు తద్వారా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీవు నేను మనము ఇతరుల పట్ల మన ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల లేదా మన తోబుట్టువుల పట్ల మన సహోదరుల పట్ల సహోదరుల పట్ల మనం ఏమంటామంటే అప్పుడు మనం చక్కని కరుణ పరిచయాలను జరిగించగలుగుతాం ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా వితౌట్ గాడ్స్ మెర్సీ వీ కుడ్ నెవర్ రిసీవ్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ of his love and grace devuni kanikaram anede ganaka nee meeda lekapothe priya sahodrada priya sahodare aani oka daye ganaka nee kutumbam pai nee jeevitham pai lekapothe na jeevitham pai lekapothe ee aayana icche ye divana ye aashirwada mukhyanga aa devuni oka prema anetundi nee oina nenaina manalu evarumunu kuda pondukonalem andukane neetu odikala samayam andu priya sahodrada sahodare నీవు నేను కూడా మన అందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే దేవుడు హీ వాంట్ టు మేక్ యూ యాజ్ అ బీకామ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద సఫరింగ్ ఆ హూ ఆర్ ఇన్ ద ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్స్ ఎవరైతే హింస హింసింపబడుతున్నారో కష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో ఇరుకులతో వారు బాధపడుతున్నారో అటువంటి వారికి నేను ఒక దీప స్తంభముగా వారిని నడిపించేటువంటి ఒక నాయకుడిగా ప్రభువు కరుణ పరిచర్యతో ఆ గుణముతో ఆ లక్షణముతో నిన్ను నింపాలని ప్రభు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఓన్లీ వన్ హూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ మెర్సీ కెన్ రెస్ట్ విత్ ద లాడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద స్టోమ్ ఈ కరుణ పరిశీలన జరిగించగలిగే వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే కేవలము ఎవరైతే దేవుని కనికరాన్ని వారి జీవితంలో పొందుకుంటారో వారు మాత్రమే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ పరిచర్యను జరిగించగలుగుతారు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది మనకు ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది మన ఈ దైనందిన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రభువుకు మనం దగ్గరగా సన్నిహితంగా ఆయనతో ఉండి కలిగి ఉండే సంబంధంలో సహవాసంలో మన ఈ ఆత్మీయ జీవిత ఎదుగుదలలో ఏ విధంగా మనకి కరుణ పరిచర్య ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అనేటువంటి మన అంశంలో ఈ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది మనకి ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది అంటే నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ థింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఈజ్ దాట్ గాడ్స్ మెర్సీ కీప్స్ అస్ ఫ్రమ్ ఫైంటింగ్ చదువుదామా కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాన్ని చూద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమై అధైర్యపడము ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హాలూయా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి దేవుని యొక్క కనికరం లేదా కరుణ అనేటువంటిది నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ ఏమి చేస్తుందంటే అధైర్యపడకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది అందుచేత ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీవు నేను కూడా మనం అందరము ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే నా హృదయంలో నేను ఏ విషయాన్ని బట్టి కూడా దిగులు చెందకూడదు భయపడకూడదు అధైర్యపడిపోకూడదు బెంబేలెత్తిపోకూడదు కారణం నా దేవుని యొక్క కరుణ నా దేవుని యొక్క దయ నా దేవుని యొక్క కనికరం నాలో ఉంది నాపై ఉంది నా కుటుంబం మీద ఉంది కాబట్టి నేను భయపడను దేనికి వెరవను ఎందుకంటే నన్ను నా దేవుడు హీస్ గోయింగ్ టు మేక్ మీ యాజ్ అ బీకామ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ విత్ మీ నాతో కలిసి జీవిస్తున్న లేదా నా ముందున్న ఈ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ముందు కూడా నన్ను ఒక దీప స్తంభంగా నా దేవుడు ఉంచబోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్రీ ఆర్ అ ఫ్రైడ్ ఆర్ ఫైంట్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ 
దేని గురించి కూడా నేను భయపడను అధైర్యపడను వెరవను అని చెప్పి ధైర్యంగా ఉంటావు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఒకవేళ కనుక నీవు అటువంటి ధైర్యాన్ని కలిగి లేకుండా అధైర్యపడిపోతున్న స్థితిలో కనుక ఉంటే నువ్వు ఇంకా దేవుని యొక్క కనికరాన్ని కరుణను నీ జీవితంలో కలిగి లేవని నీవు అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ చూడండి కృప అనే దానికి కరుణ లేదా కణికరం అనే దానికి ఉన్న అర్థం ఏమంటే గ్రేస్ మీన్స్ దట్ వీ గెట్ వాట్ వై డు నాట్ డిజర్వ్ కృప అంటే మనం దేనికైతే అర్హులము కాదో దేనిని పొందుకోవడానికైతే మనకు అర్హత యోగ్యత లేదో దానిని మనం పొందుకోవటం అంటే కృప కృపను కలిగి ఉండటం అంటే నువ్వు అర్హుడువు కాకపోయినా నీవు తగిన వ్యక్తివి కాకపోయినా నీవు పొందుకుంటున్నావు చూసావా దేవుని వద్ద నుండి అది కృప మరి కనికరము కరుణ అంటే ఏమిటి మెర్సి మీన్స్ దట్ వై డు నాట్ గెట్ వాట్ వై డూ డిజర్వ్ అంటే కనికరము కరుణ అంటే ఏమిటయా అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేనినైతే నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావో నేను తగిన వాడను నేను అర్హుడను లేదా అర్హురాలిని నేను ఇంకా చేయాల్సిందంత చేసేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా నేను తగిన వ్యక్తిని అని అనుకుంటున్నావు బట్ కానీ దాన్ని పొందుకోలేకపోతున్నావు అది కనికరం కరుణ అంటే దాని అర్థం దానికి ఇంకొంచెం వివరణ మనం చూద్దాం చూడండి ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ఆ విషయాన్ని బట్టి దోస్ హూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ మెర్సీ ఫ్రమ్ గాడ్ will not give people what they deserve will not react with anger and will not treat others unkindly instead they will give people what they do not deserve while the world may call this weakness but the bible calls it god likeness amen devuniki stotra hallelujah ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎవరైతే దేవుని కనికరాన్ని కరుణను పొందుకుంటారో వారు ఏం చేస్తారయా అంటే ద్వేషించవలసిన వ్యక్తిని ప్రేమిస్తారు అతనిపై వాస్తవంగా ప్రేమ చూపించడానికి తగిన వ్యక్తి కాదు అతను ఎందుకంటే అతని జీవితం ఆ విధంగా ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఆ వ్యక్తి మీద వీరు ప్రేమను చూపిస్తారు వాస్తవంగా అతడు ఎప్పుడు కూడా ఇతను మంచి కోరిన వాడు కాదు శత్రువుగా ఇతను గురించి ఎప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడిన వాడే అయినప్పటికీ కూడా అలాంటి వ్యక్తిని సహితం వీరు ఏం చేస్తారంటే మిత్రుడిగా ప్రేమిస్తారు అతని పట్ల కనికరం చూపిస్తారు కోపపడవలసిన వ్యక్తి మీద సహితము వీరు దయను వీరు ఓర్పును కలిగి ఉంటారు ఎవరు వీరు అంటే దేవుని యొక్క కనికరమును పొందుకున్నవారు దేవుని యొక్క కరుణ చేత నింపబడిన ఒక నిజ క్రైస్తవుడు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటయా అంటే లోకం ఏమంటుందంటే దీన్ని ఒరే ఇది మంచితనమా లేకపోతే పిచ్చితనమా వీడు మంచోడా పిచ్చోడా అలాంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడతాడు ఇది మంచిదా పిచ్చిదా అలాంటి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది అలాంటి దానికి ఎందుకు పెడుతుంది అలాంటి వాడికి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆడ అసలు ఇవ్వడం తెలుసు కదా లేకపోతే అమ్మే అసలు మంచిది కాదుగా ఇలా మాట్లాడుతుంది లోకం బట్ కానీ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ ఏమంటుందో తెలుసా నీ మంచితనాన్ని లోకం పిచ్చితనం అంటుంటే నువ్వు చూపించే దయ నువ్వు చూపించే కనికరం నువ్వు చేస్తున్న సహాయాన్ని గుర్తించకుండా ఈడు బలహీనుడు ఈడుకున్న వీక్నెస్ ఇది ఇది బలహీనత వీడు గుడ్డిగా నమ్మేస్తాడు అని మాట్లాడుతూ నిన్ను వెక్కిరిస్తుంటే కానీ బైబిల్ అంటుంది దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ వీక్నెస్ దట్ ఈస్ గాడ్ లైక్నెస్ నీ దేవుని పోలిక అదే నీ దేవుని యొక్క స్వరూపం అదే ఎవరైతే తన మీద ఉమ్మి వేశారో ఎవరైతే తనను పిడుగుద్దులు గుద్దారో కొరడాలతో కొట్టారో సిలువు వేశాయని నన్ను చంపారో వారిని గురించి ఏమందో తెలుసా ఆయన యొక్క కరుణ ఆయన యొక్క స్వరూప్యం ఆయన యొక్క పోలిక ఎటువంటిదో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో గనుక వీరిని క్షమించు అన్నాడు అంతేగాని ప్రియులరా వారి మీద కోపపడలేదు వారి మీద ఆయన ఏమాత్రం అసహ్యాన్ని ద్వేషాన్ని పెంచుకోలేదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒక్కసారి ప్రకటింపబడిన ఈ వాక్యాల ద్వారా ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందమ్మా లెట్ ఇస్ ఆల్ ఎగ్జైన్ అవర్ సెల్స్ వన్స్ యాజ్ వీఆర్ రియల్లీ రిసీవ్డ్ ద గ్రేస్ ఆర్ మెర్సీ ఫ్రమ్ గాడ్ 
If you are thinking that I have received the grace or enough mercy from the presence of God, then you need to examine yourself once about your daily life and about your spiritual life. Are you living accordingly to that? ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటే నేను దేవుని కృపను పొందుకున్నాను కనికరాన్ని పొందుకున్నాను కరుణను పొందుకున్నాను నేను క్రైస్తవుని అనుకుంటున్న వ్యక్తిగా గనక నువ్వు ఉంటే నేటి ఉదయం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా అడుగుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు పొందుకున్న ఆ కనికరమును కరుణకు తగినట్లుగా నువ్వు పరిచర్యను జరిగిస్తున్నావా నీ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నావా ప్రే ద్వేషించవలసిన వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నావా కోపపడవలసిన వ్యక్తి మీద దయ చూపిస్తున్నావా నీ మీద ఏమాత్రము కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా తిరుగుబడి నిన్ను కొట్టిన వ్యక్తిని క్షమించే మనసు నీకు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఒక్కవేళ ఇవి లేకపోతే దర్ ఈస్ నాట్ డౌట్ ఎట్ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యు ఆర్ మిస్టేక్ నింగ్ యూ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ ద గ్రేస్ ఆర్ మెర్సీ ఫ్రమ్ గాడ్ నువ్వు తప్పుగా ఊహించుకుంటున్నావు నీ ఆత్మ జీవితం గురించి నువ్వు ఇంకా దేవుని కనికరంతో కరుణతో నీవు నింపబడలేదు పొందుకోలేదు ఒకవేళ నిజంగా నీవు నింపబడితే పొందుకుని ఉంటే ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా నువ్వు ఉంటే గనక ఆ కనికరం నీలో ఉంటే గనక దెన్ యూ విల్ షైన్ లైక్ ఎ బీ కమ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ లివింగ్ విత్ యూ వెదర్ దే ఆర్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యువర్ నైబర్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ యూ డజన్ కేర్ యూ విల్ లవ్ ఎవ్రీబడి ఈక్వల్లీ యూ విల్ నాట్ షో పార్షియాలిటీ నువ్వు పక్షపాతం లేకుండా వారి బంధువులైనా రక్త సంబంధికులైన ఇరుగు పొరుగువైన శత్రువులైన స్నేహితులైన అందరినీ ఒక విధంగా ప్రేమిస్తావు జాలి చూపిస్తావు అంటరాని వారిగా చూడవు వీడు నా క్యాస్ట్ కాదు లేకపోతే వీడు నాలాగా చదువుకోలేదు వీడికి నా అంత డబ్బు లేదు వీడికి నా అంత జ్ఞానము లేదు అని చెప్పి నువ్వు దీ కోరుకోవు ఎన్నుకోవు నీకంటూ ఒక పరిధిని పెట్టుకోవు నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ హ్యావింగ్ ద మెర్సీ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్స్ అగేన్ ప్లీజ్ ఎగ్జాన్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ ది స్క్రిప్చర్స్ అండ్ ద మెసేజ్ దట్ అప్ టు నవ్ ఐ హ్యావ్ ప్రీచ్డ్ ఎప్పటి వరకు ప్రసంగింపబడిన ఈ లేఖనాల ద్వారా దేవుని వాక్యం ద్వారా ఒక్కసారి నిన్ను నీవు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశీలించుకుంటావా పరీక్షించుకుంటావా నిజంగా దేవుని కనికరాన్ని పొందుకున్న వ్యక్తిగా నీవున్నావా నేనున్నానా మనల్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా తరలవంచండి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకుందాం ఒకవేళ గనక ఎక్కడైనా ప్రభువా అయ్యా నిజమే తండ్రి నీ కనికరం నీ కరుణ నాలో నేను పొందిన వ్యక్తిగా జీవించట్లేకపోతున్నానయ్యా నా శత్రువుని శత్రువుగానే చూస్తున్నా కానీ అతన్ని క్షమించలేని స్థితిలో ఉన్నాను ప్రభు అయ్యా కోపపడిసిన వ్యక్తి మీద వాస్తవంగా నేను కోపాన్ని చూపించకుండా అతని మీద దయను చూపించలేనటువంటి స్థితిలో ఇంకను నేను ఉంటున్నానేమో ప్రభు నన్ను క్షమించాయి అని చెప్పి ఒప్పుకుందామా ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి తల వచ్చి ఏకీభవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరి ప్రియ పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఇప్పటి వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటలను ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా మా అందరి హృదయాలలో జీవితాలలో నీరు కట్టు మీరు ఫలంపించేయండి మీరు అక్కడ ఆలస్యం అయితే ప్రభు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ప్రభు మేము ఈ కరుణ పరిచర్యను మా జీవితాలలో ఇతరుల పట్ల మేము కలిగి ఒక దీప స్తంభముగా అయ్యా బాధలలో ఇబ్బందుల్లో కష్టాల్లో అంధకార క్రియల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు నైనా నిన్ను నిజమైన వెలుగుగా ఉన్న నిన్ను నైనా మేము ప్రకాశింపచేసేటువంటి దీప స్తంభాలుగా ఉండే విధంగా నన్ను ప్రియులను మీ బిడ్డలందరినీ చేసి మహిమాఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్తుతించి వినయంతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ హలలుయా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రీషియస్ హెల్ప్ అండ్ ఆల్సో ప్రేయర్స్ వీఆర్ ఆల్సో ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ ఎవ్రీడే ఇఫ్ ఎనీబడి నాట్ అట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వాచ్ ఆల్ ద మెసేజెస్ అండ్ బి బ్లెస్డ్ బై గాడ్ Thank you so much. May God bless you all.